అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు చంద్రిక కిచెన్ ఈరోజు నేను దద్దోజనం అంటారు చాలామంది టెంపుల్స్లో వాటిలో తిని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా పెరుగన్నం అని కూడా అంటారు ఇంట్లోనే ఈజీగా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది మనం ఎక్కువగా కర్డ్ తీసుకుంటాము చదువు కూడా చేస్తుంది బాడీకి ముందుగా ఒక కప్ రైస్ తీసుకొని బాగా కడగండి కడిగిన తర్వాత వన్ ఇస్ టు త్రీ అంటే ఒక కప్పు రైస్కి మూడు కప్పులు నీళ్లు పోసి మీకు కుదిరితే నానబెట్టుకోండి లేదంటే వెంటనే స్టవ్ ఆన్ చేసి మనం రైస్ వండేసుకోవచ్చు అనమాట నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేస్తాను మధ్యలో ఒకసారి కలుపుతుండండి పొంగు వస్తుందేమోనని చూసారా అన్నం పొంగు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇలా ఈ నీళ్ళంతా అబ్జార్బ్ చేసుకునేవండి ఈ నీళ్ళంతా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను దీనిపైన మూత పెట్టి స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి 10 మినిట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా టెన్ మినిట్స్ ఉంచుతాను ఆ తర్వాత రైస్ అయిపోయినట్టు మీరు విడిగా ఎవరైనా అన్నం వండుకోవటం రాకపోతే ఇదేనండి పద్ధతి విడిగా వన్ ఇస్ టు టూ పోసి వండుకుంటాం కదా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ మనం దద్దోజనానికి మెత్తగా ఉండాలి కాబట్టి వన్ ఇస్ టు త్రీ చూసారా టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను వేరొక బౌల్లోకి తీసుకొని కొంచెం స్మాష్ చేసుకున్నాను మీరు మనం చేసుకోకర్లేదు కూడా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎక్కువ వాటర్ పోస్తాం కాబట్టి రైస్ మెత్తగా ఉంటుంది ఇలా అయిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోండి ఆ తర్వాత మీకు రుచికి సరిపడ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోండి మిరియాల పొడి ఘాటుని చూసుకొని వేసుకోండి ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర ఈ రెండింటినీ కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి ఆ రైస్లోనే మీకు కావాలంటే కొంచెం ఘాటు తినాలనుకునే వాళ్ళు పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ మిరియాల పొడి వేసానని వేయట్లేదు ఇప్పుడు మనం పెరుగు వేసుకుంటున్నాము మీరు వెంటనే తినాలి అనుకుంటే కనుక మొత్తం పెరుగు వేసి చేసుకోండి లేదంటే కొంచెం సాయంత్రం కూడా తిన్నా పాడవకూడదు అనుకుంటే కనుక ఇందులో కొద్దిగా వామ్ మిల్క్ గోరువెచ్చటి పాలు వేడి చేసి పాలు పోసి కలుపుకోండి పాలు వేయటం వల్ల తొందరగా పులుపు అవ్వదు అనమాట నేను సో సాయంత్రానికి కూడా యూజ్ అవ్వాలని చెప్పేసి పాలు పోస్తున్నాను ఇలా పోసినప్పుడు దద్దోజనం వెంటనే తినకూడదు కొంచెం వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ వెయిట్ చేయాలి మొత్తం పెరుగుతో చేసుకుంటే కనుక వెంటనే ఒక అరగంట సేపు నానితే సరిపోతుంది నేను ఇంకొంచెం పాలు పడతాయి నేను సో వేసుకున్నాను మీకు కావాలంటే మొత్తం పెరుగుతో కూడా కలిపి వెంటనే తినేయచ్చు ఒక అరగంట సేపు నానిపెట్టి తాలింపు వేసిన తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోండి ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోండి ఇది కాగిన తర్వాత కొద్దిగా మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కూడా వేసుకోండి కొంతమంది ఇందులో వేరుశన గింజలు ఇష్టపడతారు కావాలంటే వేసుకోండి కొద్దిగా ఇంగువ ఆ తర్వాత రెండు లేదా మూడు ఎండు మిరపకాయలు కొద్దిగా జీడిపప్పు పలుకులు కొంచెం కరివేపాకు వీటన్నిటిని వేసుకొని ఈ తాలింపునంతా మనం పెరుగన్నం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిలో వేసుకోండి గుర్తు పెట్టుకోండి తాలింపు వేసిన వెంటనే కన్నా కొంచెం సేపు ఆగి తింటేనే బాగుంటుంది అచ్చం పెరుగుతో చేసుకుంటే కనుక ఒక అరగంట ఆగితే సరిపోతుంది పాలు కలిపితే మటుకు ఒక గంట సేపు ఆగండి ఎటైనా మీరు ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు బయటికి తీసుకెళ్ళినా కూడా పాలు కలిపి చేసుకుంటే సాయంత్రం వరకు పుల్లబడకుండా గట్టిగా అవ్వకుండా కూడా ఉంటుందన్నమాట అంతేనండి ఎంతో రుచికరమైన దద్దోజనం రెడీ అయిపోయింది దీనివల్ల మనకి హెల్దీగా ప్రోటీన్ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం బాడీ హీట్ చేసినా కూడా చలవ చేస్తుంది కడుపుకి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది తింటే మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు కనుక ఈ రెసిపీని ట్రై చేస్తే మీరు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేసి చెప్పండి థ్యాంక్